Эми Роуз. Один из персонажей Сониковской вселенной. Симпатичная розовая ежиха, испытывающая искреннее чувство к Сонику. В игровой вселенной Эми впервые появляется в Sonic the Hedgehog CD. Начиная с игры Sonic Adventure, изображается с, с приглаженными голове иглами. Ее главная задача в жизни – выйти замуж за Соника. И от своей цели она никогда не откажется. Часто становилась жертвой Эггмана и его роботов. Соник всегда ее выручает, однако старается избегать ее. У Эми очень вспыльчивый характер, и именно из-за этого Соник ее и избегает. Но несмотря на свой характер, Эми часто проявляет любовь и заботу. Во многих играх Эми использует молот Пика Пика Хаммер. Впервые молот у Эми появляется в Sonic the Fighters. В большинстве последующих игр различные молоты становятся ее основным оружием. Конечно, молот это эффективно, но не всегда очень удобно. Так в играх Sonic Adventure и Sonic Advance приходится не напрыгивать на врагов, а подходить к ним почти вплотную, чтобы нанести удар молотом, что может быть непривычным для игроков. В результате мы часто теряем драгоценные кольца, но зато с помощью своего молота Эми может высоко и далеко подпрыгнуть. А в Sonic Heroes Эми свой молот почти не использует, но с его помощью может создавать ураган. В Sonic Chronicles The Dark Brotherhood Эми с помощью молота может пробивать некоторые виды блоков, преграждающих проход на уровне. Некоторые из этих блоков может разбить только одна. В Sonic CD Эми появляется впервые. Сначала ее можно увидеть в конце первого акта Pelm 3 Panic в настоящем. В начале уровня Collision Chaos ее похищает Metal Sonic. Sonic спасает ее в конце Stardust Speedway обогнав Metal Sonic. В Sonic the Fighters Эми одна из играбельных персонажей и противник на уровне Flying Capit. Здесь у нее впервые появляется молот Пика Пика Хаммер. В Sonic R Эми играбельный персонаж, в отличие от многих других персонажей, кроме Эггмана. Эми в этой игре передвигается на машине. В Sonic Adventure Эми один из шести играбельных персонажей в игре. По этой игре она живет в городе Station Square. В Sonic Adventure 2 Эми не является играбельным персонажем, но присутствует в сюжете. В конце игры, именно благодаря ей, Шэдоу вспоминает настоящую просьбу Марии. Также Эми становится доступной в мультиплеере, если пройти все миссии Соника с рангом А. В Sonic Advance Эми один из четырех играбельных персонажей наряду с Соником, Тейлзом и Наклзом. Геймплей за нее отличается от игры за остальных персонажей и отличается от привычного для 2D игр геймплея. Sonic Advance 2 Эми секретный играбельный персонаж. Для ее разблокировки необходимо пройти игру за всех персонажей, собрав все из Мруду Хауса за каждого. Здесь геймплей за нее более близко к геймплею за других персонажей. За нее не обязательно собирать все из Мруду Хауса, так как это ничего не даст. В Sonic Heroes Эми возглавляет команду Team Rose, в которую входит Крим и Биг. Сама Эми является быстрым персонажем команды. В Sonic Battle Эми появляется в качестве одного из основных играбельных персонажей. По этой игре она живет в Централ Сити и по сюжету пытается установить Эмерла. Ее комната – одно из полей битвы в игре. В Sonic Advance 3 Эми – один из пяти доступных играбельных персонажей. Для ее разблокировки нужно победить Гемерла на третьем акте зоны Toy Kingdom Соником в качестве первого игрока. В дуэте с Соником она образует команду Lovely Капу, а в дуэте Скрим Тим Джабли. Соник Раш у Эми незначительная роль в сюжете, где она считает Блей своей конкуренткой. В Shadow the Hedgehog Эми появляется на уровне Криптик Касл в качестве компаньона по миссии Хиру. Ей можно управлять со второго джойстика. Здесь она не использует молот, в отличие от других предыдущих игр. В Соник the Hedgehog 2006 года Сильвер встречает Эми, вернувшись во времена Соника. Эми обещает помочь Сильверу найти того, кого он ищет, если он поможет ей найти Соника. В Sonic Unleashed Эми не играбельный персонаж, но играет небольшую роль в сюжете. В Sonic and the Black Knight Эми появляется в роли Нимуэ. В Sonic Generations Эми появляется после прохождения уровня Chemical Plant, а точнее превращается в свой нормальный вид. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, 
Всем удачи и пока!